నమస్తే వెల్కమ్ టు ఏపీ ఎక్స్ప్రెస్ టీవీ న్యూస్ ముందుగా హెడ్ లైన్స్ చూద్దాం బొకారో ఎక్స్ప్రెస్ లో ఇద్దరు ప్రయాణికులు మృతి తుని రైల్వే స్టేషన్ లో మృతదేహాలను దించి పోస్ట్మార్టం కు తరలింపు నగరం అభివృద్ధికి స్థానిక సర్పంచ్ అడ్డుపడటం సరికాదు పి గన్నవరం ఎమ్మెల్యే కొండేటి చిట్టిబాబు ఆగ్రహం విశాఖ ఉక్కు కర్మాగారం ప్రైవేటీకరణ చేయడాన్ని నిరసిస్తూ కాకినాడలో కార్మిక సంఘాలు ఆందోళన ప్రజల నుండి వచ్చిన అర్జీలను తక్షణమే పరిష్కరించాలని కలెక్టర్ ఆదేశం అలపి నుండి ధనబాద్ వెళ్తున్న బొకారా ఎక్స్ప్రెస్ లో ఇద్దరు వ్యక్తులు అనారోగ్యంతో మృతి చెందారు తమిళనాడు ఆసుపత్రిలో అనారోగ్యం రీత్యా చికిత్స తీసుకుని స్వగ్రామానికి వెళ్తుండగా రైల్లో మృతి చెందారు తుని రైల్వే స్టేషన్ లో మృతదేహాలను పోలీసులు దింపి పోస్ట్మార్టం కు తరలించారు మృతులు అభయరామ్ గౌతమ్ సింగ్ జార్ఖండ్ రాష్ట్రానికి చెందిన వారుగా గుర్తించారు పోలీస్ స్టేషన్కి తుని స్టేషన్ మాస్టర్ గారు ఒక మెసేజ్ పంపించారండి ఒకరు ట్రైన్లో ఇద్దరు అనారోగ్య పరిస్థితుల వలన అనకాసిస్టులు ఉన్నారని వెంటనే లోకల్ రైల్వే డాక్టర్ కానీ తీసుకొని ఒకరు ట్రైన్ వద్దకు వెళ్ళడం జరిగింది అయితే ఏ వన్లో ఉన్నటువంటి ఒక అరవై సంవత్సరాల ఒక ఆశామి అతను జార్ఖండ్ నుంచి చెన్నైలో క్యాన్సర్ హాస్పిటల్ ట్రీట్మెంట్ అవుతున్నారు అతను సీరియస్గా ఉన్న బట్టి అతన్ని డిశ్చార్జ్ చేసి పంపించారు అతను ట్రైన్లో జర్నీ చేస్తూ హెల్త్ కండిషన్స్ ప్రాబ్లం వల్ల సామర్కోట్ రాజమండ్రి దగ్గరలో అతను చనిపోవడం జరిగింది అయితే తుల్లో డాక్టర్ గారు అవైలబిలిటీ ఉన్న బట్టి అతన్ని ఇక్కడ దించారండి అదేవిధంగా వేరే ఒక ఆశామి నలభై సంవత్సరాలు అతను కూడా హెల్త్ కండిషన్స్ బాగాలేవు ఫోర్ ఫైవ్ డేస్ నుంచి అతనికి హెల్త్ బాగాలేదు అతను తిరిగి ఇంటికి వాళ్ళ బ్రదర్ ద్వారా తీసుకుని వెళ్తున్నాడు అతనికి కొద్దిగా సీరియస్ అయ్యి హాస్పిటల్ ట్రీట్మెంట్ సరిగ్గా లేకపోవడం వల్ల వేరే ఊరిలో చేయించుకోవడం అన్న ఉద్దేశంతో తీసుకెళ్తున్నారు అతను కూడా ట్రైన్లో ఈరోజు అన్కాన్షియస్లో ఉంటే అతను ఇక్కడ దించేటప్పటికే డాక్టర్ గారు చనిపోయాడని తెలియజేశారు మరణం మీద ఎటువంటి అనుమానం కానీ ఏం లేదు వాళ్ళు హెల్త్ ప్రాబ్లం వలన చనిపోయారని వాళ్ళ బంధువులు తెలియజేస్తున్నారు వాళ్ళ దగ్గర ఉన్న సర్టిఫికేట్స్ అన్నీ చూసామండి వాళ్ళు ఊరికి తరలించడానికి ప్రైవేట్ అంబులెన్స్ ద్వారా ఇక్కడ నుంచి ఆ మృతదేహాలని వాళ్ళు ఊరికి తరలించడం జరుగుతుంది తూర్పుగోదావరి జిల్లా పి గన్నవరం మండలం నగరం గ్రామంలో ఓఎన్జిసి గేల్ నిధులను తీసుకువచ్చి అభివృద్ధి చేస్తుంటే స్థానిక సర్పంచ్ అడ్డుపడుతుందని అంతేకాకుండా తాను చేసిన అభివృద్ధిని సర్పంచ్ చేసినట్టు చెప్పుకోవడం సరికాదని ఎమ్మెల్యే కొండేటి చిట్టిబాబు అభ్యంతరం వ్యక్తం చేశారు నగరం పంచాయతీలో ఎమ్మెల్యే విలేకరుల సమావేశం నిర్వహించారు ఈ సమావేశంలో సర్పంచ్ వర్గీయులు ఎమ్మెల్యే వర్గీయుల మధ్య వాదోపవాదాలతో కాస్త రసాభాసగా మారింది ఈ సందర్భంగా ఎమ్మెల్యే చిట్టిబాబు మాట్లాడుతూ ఓఎన్జిసి గేల్ నుండి సాధించిన సుమారు ఏడు కోట్ల రూపాయల నిధులతో ఇంటింటికి త్రాగునీటి కుళాయిలు ఏడు పడకలతో ఉన్న హాస్పిటల్ ను ముప్పై పడకల హాస్పిటల్ గా మార్చడంతో పాటు నగరం అభివృద్ధికి అహర్నిసలు కృషి చేస్తున్నానని వివరించారు తాను చేసిన అభివృద్ధిని నగరం సర్పంచ్ రమణ కుమారి తాను చేసినట్లుగా చెప్పుకోవడం ఎంతవరకు సమంజసమని నిలదీశారు సీఎం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని కలిసి మన ఊరు పరిస్థితి అంతా కూడా వివరించడం జరిగింది అప్పుడే మరి గేలు వారిని మరి గత ప్రభుత్వంలో ఐదు సంవత్సరాలు తెలుగుదేశం ప్రభుత్వంలో మరి ఎంతమంది చనిపోయిన ఎంతమంది గాయపడిన నగరం ఎన్ని ఇబ్బందులు పడినా మరి పంచాయతీ నుంచి కానీ ప్రభుత్వం నుంచి కానీ పది రూపాయలు సహాయం చేయలేదు మరి ఎన్ని పోరాటాలు చేసినా మరి కొబ్బరి రైతులు కొద్దిగా ఇచ్చారు తప్ప మరి బిల్లింగ్ మరి పది లక్షల నుంచి మరి అలా పాతి లక్షల రూపాయలు ఉన్న బిల్లింగ్ కూర్పు కాలిపోతే మరి వాళ్ళకి ఐదు లక్షలు ఇచ్చారు మరి చనిపోయిన ప్రతి ఒక్కరికి కూడా మరి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు వచ్చి కోటి రూపాయలు మాట జరిగింది కానీ కోటి రూపాయలు కాదని చెప్పి పాతి లక్షలు ఇచ్చి మరి చేతి దులుపుకున్నారు 
చనిపోయిన ప్రతి ఒక్కరికి మరి ఉద్యోగం ఇస్తామని కుటుంబంలో చెప్పడం జరిగింది కానీ ఈరోజు వరకు ఏమి చేయలేకపోయారు కానీ ఇవన్నీ కూడా దృష్టిలో పెట్టుకొని మరి ముందుగా మా నియోజకవర్గంలో నగరం గ్రామానికి త్రాగునీరు సమస్య ఉంది తప్పనిసరిగా త్రాగునీరు కావాలంటే మరి గేరువారు ఆరు కోట్ల నుంచి ఎన్ని కోట్లైనా మరి మేము పెట్టుకుంటామని చెప్పి మరి రెండు వేల పంతొమ్మిదిలోనే మరి అగ్రిమెంట్ కూడా చేయడం జరిగింది మరి ఆ రోజుని మరి నాలుగు ట్యాంకర్లు కూడా నిర్మించడం జరిగింది మరి ఇవాళ నగర మరి ఎంఎస్ గారు అయితే మా నగరానికి ఎంతో అభివృద్ధి తీసుకొస్తాను అంటున్నారు హాస్పిటల్ కానీ మరి ఎవరైనా చనిపోయినా కానీ కరెంటు వల్ల కానీ ఎంతగానో మంచిగా తీసుకొస్తాను అంటున్నారండి మరి వాళ్ళు మరి సర్పంచ్ గారు అయితే మరి ఎంతో అభివృద్ధి పాపించి ఆ దుర్మార్గంగా వెళ్ళిపోయింది అవడం అది అంటే కూడా పద్ధతి పాటింది మరి మరి అయినప్పటికీ మరి మా ప్రెసిడెంట్ గారు ఉన్నారు మా నగరానికి చాలా అభివృద్ధి తీసుకొస్తారు ఈ అందరికి మేము అమ్మాయి గౌరవం కానీ వాళ్ళందరూ లేని గౌరవం కానీ ఆవిడకి ఏమాత్రం లేదు అలాంటి పెసిడెంట్ లేకుంటే దురదృష్టం మాకు ఏదో పెద్దోళ్ళు చనివడానికి గౌరవం ఇస్తున్నాం ఆ గౌరవం కూడా ఎక్కడో చేసుకుంటానండి ఆవిడ మీటింగ్ గౌరవం పంపిస్తుందా మరి ప్రతి విద్యార్థికి ఇంగ్లీష్ భాషను నేర్చుకోవడం ఎంతో ముఖ్యమని ప్రతి ఒక్కరూ ఇంగ్లీష్ భాషలో నైపుణ్యం పొందాలని ప్రముఖ వ్యాపారవేత్త హైకోర్టు అడ్వకేట్ తేతలి దుర్గారెడ్డి పిలుపునిచ్చారు తూర్పుగోదావరి జిల్లా కాకినాడ బానుగుడి సెంటర్లో గల ఐఈసిఈ ఎంజన్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ గత తొంభై రోజులుగా విద్యార్థులకు కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ లో ట్రైనింగ్ నిర్వహించారు ట్రైనింగ్ పూర్తి చేసుకుని ఉత్తీర్ణులైన విద్యార్థిని విద్యార్థులకు సర్టిఫికేట్లు అందజేయడంతో పాటు అభినందన సభ నిర్వహించారు ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథులుగా సంస్థ వ్యవస్థాపకులు కిరణ్ వర్మ ప్రముఖ వ్యాపారవేత్త హైకోర్టు అడ్వకేట్ తేతలి దుర్గారెడ్డి ప్రగతి సంస్థల చైర్మన్ పూర్ణచంద్రరావు కౌన్సిలర్ అండ్ లైఫ్ స్కిల్స్ ట్రైనర్ గ్రంథి కిరణ్ కుమార్ హాజరయ్యారు ఈ సందర్భంగా కిరణ్ వర్మ మాట్లాడుతూ జీవితంలో ప్రతి ఒక్కరూ కూడా కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ లో ప్రావీణ్యం సాధించాలన్న ముఖ్య ఉద్దేశంతో ఈ సంస్థ స్థాపించినట్లు తెలిపారు ట్రైనింగ్ పూర్తి చేసుకున్న ఈ విద్యార్థులందరికీ వివిధ కంపెనీల్లో ప్లేస్మెంట్లు కూడా ఇవ్వనున్నట్లు తెలిపారు ఇంగ్లీష్ ఒక గ్లోబల్ లాంగ్వేజ్ కావున ప్రతి ఒక్కరూ కూడా ఇంగ్లీష్ లో ప్రావీణ్యం సంపాదించాలని ప్రగతి విద్యా సంస్థల చైర్మన్ పూర్ణచంద్రరావు అన్నారు అనంతరం ట్రైనింగ్ పూర్తి చేసుకున్న విద్యార్థులకు సర్టిఫికేట్లు అందజేశారు ఈ కార్యక్రమంలో డైరెక్టర్లు మల్లేష్ వంశీ అకాడమిక్ డైరెక్టర్ యోగేష్ పివిఆర్ ట్రస్ట్ ప్రిన్సిపల్ పి మణికుమార్ ఆదిత్య పీజీ కాలేజ్ ప్రిన్సిపల్ ఎస్ సుమ తదితరులు పాల్గొన్నారు To be the global student, we should always learn English. Then only we can survive with the English language. If you want to settle in some other countries like UK, or Italy, or USA, or Canada, or Australia, or Australia, we have to appear for IELTS. Then they test your language skills in English. So, you can learn తక్కువ ఎక్కువ అనేది కాదు ఒక గ్లోబల్ లాంగ్వేజ్కి మనం ఎక్కడికి వెళ్ళినా సర్వేకి కావాలి సో దే ఆర్ ద ప్రొడక్ట్స్ ఆఫ్ మ్యామ్ సో మ్యామ్ పుష్ దెమ్ అండ్ మ్యామ్ సెంట్ దెమ్ టు దిల్ మీన్స్ టు ద ఇంటర్వ్యూ దే బీ కనెక్టెడ్ అండ్ నౌ వీఆర్ లైక్ సో మ్యామ్ ఆల్సో ప్లేడ్ ఏ మేజర్ రోల్ దట్స్ వై మ్యామ్ ఈస్ ఆల్సో హియర్ నెక్స్ట్ ఐ విల్ టెల్ అబౌట్ మై ఐ హి ఈస్ మై బ్లడ్ ఫ్రెండ్ బికాజ్ హి ఈస్ అ ఛానల్ అండ్ ది అట్ ది సేమ్ టైం ఫ్రమ్ మై చైల్డ్హుడ్ whatever project whatever i would like to do i will share with you 
without no doubt he will just tell he knows everything right he will just tell you go ahead if anything if you need anything don't forget that i am behind so like that he also motivated me a lot even we are continuing still and uh, next i will tell you about uh, the other guest why he is here we were working in another organization he was sir was also one of the team leader and district head so as a junior we जीवित्री ना संस्थ में सुमार रूल मंदिर एंप्लायी उतर आंध्र तेलंगा चाल मैं संस्थे एलगना इंपारटे को मंदिर माटा की इबंध पड़ता अला इंग्ली इबंध पड़ता को मे प्रोफेषनल जर्नलिस्ट उ मैं राजकीय नायक एवरनाटे वाल व्यक्तिगत कार्यदर्श का लेकिन वाली की पर्सनल अडवैजर्स तलेबिड एक्सप्रेस सिबंदी की उद्योग भद्रता कल तो तम अवटोर्ग कॉर्पोरेश पैधि की तस्कराल विनूत रीति निरसाड़ कलेक्टर तलेबिड एक्सप्रेस सिबंदी मोकाल पै नि भिषाटन चार न्याय सब पिष्कू आंदोलन यूनियन जिला पिछली श्रीनुत पेंत बकाई तक तमक उद्योग भद्रता कल प्रभु गत आर संवस मैं तल्ली बिड एक्सप्रेस सेवल मैं राष्ट्र गवर्नमेंट हास्पल्ल डेलीवरी अंत वाली इंटर चर्चे की तल्ली बिड एक्सप्रेस रेवे पदहे डिसेंबर मोदी जी ने की आर संवसपी दीनमीद गवर्नमेंट वार अलगे याजमा इटी सानकूल स्पंदन कार्मिक पट लेक प्रभुत् एडल नूर तुम्बई मूर्ण रूपये जीतम आर संवस तरह अदे जीत को सालीसाल जीतल वाल मैं चाल इबरी इंट्लो बतक इंट्लो पोट गड़व कष्ट पैस्थित अंदर गर्त मम्मी गर्ति सर ना प्रभुत् याजमा अंदर को जरूर गत आर संवसमार पदना पद मंदी मेम सर्वीस इवेदन जी यह सर्वीस एक्ड़ा प्रभुत् मन निर्वहित याजमा की चडपेर रहा मैं अंत चला नमक तो चला कृषि तो करोना लाट महमार टाइम मेम अनेक सारू मे उद्यम चपड़की वाड़ी गवर्नमेंट यानी प्रभुत् अलगे याजमा गर्ति चला बाधाक विषय इक पैन सर मम्मी गर्ति सेवल गर्ति सर ना मीड द्वारा सामजा की प्रभुत् याजमा की तेयपरचन जरूरी जय वन तूर्प गोदावरी जिला पेदपूड़ मंडल पेदाड़ ग्राम में सर्पंच डोक बुर्र मीनाक्षी आध्र्यन में मोकल नाटे कार्यक्रम के श्रीक चुटार रोड इला मोकल नाटार ग्राम में पर्यावरण परक्षण कोसम फल अंदे विधा मोकल नाटे कार्यक्रम से पट्टन ग्राम सर्पंच डोक बुर्र मीनाक्षी अम्बाला ग्राम उप सर्पंच बोर्ड श्रीनिवासराव डोक बुर्र कृष्ण जातीय उपाधि हामी पधक प्रतिनिधि नारायण राव पागो सर्पंच डोकबर मेनाक्षी ऊरी पल रूटर सुमार कोबर मकल नाटा एम एल ग सहकार मुझे सागे
విశాఖ ఉక్కు ఆంధ్రుల హక్కు అంటూ ఎన్నో త్యాగాలతో సాధించుకున్న విశాఖ ఉక్కు కర్మాగారం ప్రైవేటీకరణ చేయడం తగదని కేంద్ర కార్మిక సంఘాలు డిమాండ్ చేశాయి విశాఖ ఉక్కు పరిరక్షణ జేఏసీ ఆధ్వర్యంలో జరుగుతున్న చలో పార్లమెంట్ ఆందోళనకు సంఘీభావంగా సోమవారం తూర్పుగోదావరి జిల్లా కాకినాడలో కలెక్టర్ కార్యాలయం వద్ద కేంద్ర కార్మిక సంఘాలు ధర్నా నిర్వహించాయి ఈ సందర్భంగా సిఐటియు జిల్లా సీనియర్ నేత దువ్వ శేషబాబ్జీ జిల్లా ప్రధాన కార్యదర్శి చెక్కల రాజ్ కుమార్ తదితరులు మాట్లాడుతూ కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలకు నలభై వేల కోట్ల రూపాయలు పైగా పన్నుల రూపంలో చెల్లించిన విశాఖ ఉక్కు పరిశ్రమను కారు చౌకగా దక్షిణ కొరియాకు చెందిన పోస్కో అనే కంపెనీకి దారదత్తం చేయడం చాలా దారుణమన్నారు ముప్పై రెండు మంది త్యాగాలతో ఎన్నో ఉద్యమాలతో విశాఖ ఉక్కు కర్మాగారం ఏర్పడి దేశంలో నవరత్న హోదా సాధించిందని పేర్కొన్నారు కార్మికుల పోరాటాన్ని అణచివేయాలని కేంద్ర బీజేపీ పాలకులు ఎన్నో నిర్బంధాలు పెడుతున్నారని విమర్శించారు ఈ కార్యక్రమంలో ఏఐటీయూసీ జిల్లా ఉపాధ్యక్షులు పెద్దిరెడ్డి సత్యనారాయణ ఐఎన్టీయూసీ నగర అధ్యక్షుడు తాళ్లూరి రాజు ఐఎఫ్టియు నాయకులు వి రాజబాబు పప్పు ఆదినారాయణ తదితరులు పాల్గొన్నారు విశాఖ ఉక్కు ప్రైవేటీకరణకు వ్యతిరేకంగా విశాఖ ఉక్కు పరిశ్రమ ఉద్యోగులు మరి ప్రతినిధి బృందం పార్లమెంట్ దగ్గర నిరసన తెలియజేయడానికి వెళ్ళారు మరి వారిని అనుగుణంగా నిర్బంధిస్తూ ఉన్నారు మరి ఇది చాలా దుర్మార్గం మేము కేంద్ర కమిటీ కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని తీవ్రంగా ఖండిస్తూ ఉన్నాం మరి వారికి మద్దతుగా మరి ఈరోజు కాకినాడ కలెక్టరేట్ వద్ద కేంద్ర కార్మిక సంఘాల ఆధ్వర్యంలో మేము ఈ నిరసనని ఈ ధర్నాన్ని మేము తెలియజేస్తూ ఉన్నాం మేము కేంద్ర గవర్నమెంట్కి ఓటు హెచ్చరిస్తూ ఉన్నాం మరి తక్షణమే ఇంతమందికి ఉపాధిని కల్పించే ఈ రాష్ట్రానికి గుండికాయలో ఉండే విశాఖ ఉక్కు పరిశ్రమ ప్రైవేటీకరణను తక్షణమే ఆపాలని చెప్పేసి మేము డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం మరి ఆపని పక్షంలో ఈ ఉద్యమాన్ని మరింత ఉధృతం చేసి ఈ కేంద్ర కార్మిక సంఘాల ఆధ్వర్యంలో ప్రజల్లోకి వెళ్ళి ఈ ఉద్యమాన్ని మరింత ముందుకు తీసుకు ఉధృతం చేసి ఆపేంత వరకు మా పోరాటం ముందుకెళ్తుంది అని చెప్పి సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాం నా పేరు రాజబాబు ఎంపీ ఈ రోజు వైజాగ్ మరి ఉక్కు ఫ్యాక్టరీపై ముక్కు మరి ఏదైతే ప్రైవేటీకరణ మరి కేంద్ర ప్రభుత్వం చేస్తుందో దానిపై పోరాటం నిమిత్తం మరి ఈరోజు మరి ఢిల్లీలో చేయడం జరుగుతుంది కేంద్ర కేంద్ర సంఘాల ఆధ్వర్యంలో మరి కేంద్ర కేంద్ర సంఘాలే కాదు మరి డెలికేట్గా ఉన్నటువంటి ప్రతి లీడర్స్ కూడా వాళ్ళకి ఇవ్వడం జరిగింది మనం చాలా ఇబ్బంది చేయడం జరుగుతుంది కాబట్టి ఈరోజు వైజాగ్ ఉక్కు ఏ విధంగానే సరే ఆపాలని చెప్పి నిలుపుదల చేయాలని చెప్పి కేంద్ర కేంద్ర సంఘాలు అలాగే అన్ని కార్మిక సంఘాలు కూడా దేశవ్యాప్తంగా రాష్ట్ర వ్యాప్తం కూడా చేయడం జరుగుతుంది ఈరోజు దేశవ్యాప్తంగా ఉండే కార్మిక సంఘాన్ని కూడా మరి ఢిల్లీలో పోరాటం చేస్తున్నాయి కానీ మీరు చెప్తున్నాం కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలకి కేంద్రానికి మరీ చెప్తున్నాం మరి ఎంత సరే దీన్ని ఎదిరించి దీని మీద పోరాటం సిద్ధమయ్యి ప్రాణాలు కూడా ప్రాణత్యాగం చేసి ఇవాళ ప్రైవేట్ కారణం అన్నీ గురించి ఆపాలని చెప్పేసి మీరు కోరుకుంటున్నాం అలాగే తూర్పుగోదావరి జిల్లా కార్మిక సంఘాలు అన్నీ కలిపి కేంద్ర ప్రభుత్వం అన్నీ కలిపి పూర్తి మొత్తం తెలుపుతూ ఇవాళ కలెక్టరేట్ కదా భారీ స్థాయిలో మరి ధర్నా చేయడం జరిగింది అలాగే హెయిటీసి హెయిటీస్ తూర్పుగోదావరి జిల్లా నూతన కలెక్టర్ గా బాధ్యతలు స్వీకరించిన తర్వాత తొలిసారిగా సోమవారం కలెక్టర్ కార్యాలయంలో కలెక్టర్ హరికిరణ్ స్పందన కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు ప్రజల నుంచి అర్జీలను స్వీకరించారు అర్జీలను తక్షణమే పరిష్కరించాలని సంబంధిత అధికారులను కలెక్టర్ ఆదేశించారు స్పందన కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న జాయింట్ కలెక్టర్లు జి లక్ష్మీసా కీర్తి చేకూరి ఏ భార్గవ్ తేజ జి రాజ్ కుమారి డిఆర్ఓ సిహెచ్ సత్యబాబు ఇతర ఉన్నత అధికారులు పాల్గొన్నారు
వార్తలు ముగించే ముందు హెడ్ లైన్స్ మరోసారి ఇంతటితో సమాప్తం మరిన్ని తాజా వార్తలతో మరో బులెటిన్ లో కలుద్దాం నమస్కారం